யோசிச்சு பாருங்க இல்லையா எங்க போனாரு ஏது பின்னாடி தண்ணியிலே தமக்க பண்ணிட்டு அது போயிட்டே இருக்கிறார் உதேசம் பார்த்து சொல்றது ஆண்களுக்கு ஒரே சிந்தனையில போறார் ஒன்னும் தெரியல எழுத்து நில வெளிசம் இரவு குளிர் காற்று அலை ஒண்ணுதல் அதே இப்பதான் அந்த நிலையில இருந்து அவர் கொஞ்சம் வெளியில வர ஒரு போது இருக்கும் போது என்ன இருக்கணும் உங்க நிலை உள்ள கொண்டாடு அப்படி அப்பதான் ஏற்றுக்கணும் இப்ப இவரு நிலைக்கு வந்துட்டார் என்ன வந்துட்டாருமா அங்கேயே கொடுத்தார் வாக்கு விசுவாசம் நிலை கடைசியா வாக்கு விழுந்துருச்சுன்னா எடுக்க முடியாது இங்க இருந்து விழுந்தாலும் எடுக்க முடியாது உங்கள்ட்ட இருந்து வந்தாலும் அது முடியும் அவ என்ன பண்ணணும் ஏற்று கொள்கிற பக்குவத்திற்கு தயாராக இருக்கும் அந்த வாய்ப்பு இல்ல அந்த ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தகுதிக்கு நீங்க வரலாம் உங்களை என்ன பண்ண மாட்டாங்க குருமார்கள் எடுக்க மாட்டாங்க இது ஓட்ட பார்த்தோம்னா கொடுக்கவே மாட்டாங்க இல்லையா ஒழுங்கு வேஸ்ட்னு சொல்லிட்டு தயார் அது கூட நீங்க அறியாம இருப்பீங்க குழந்தையா இருப்பீங்க குழந்தைங்க என்ன தெரியும் அப்பா நம்ம தோல்விக்கு பேசுனா போறோம் இல்லையா இறை அப்பாவுக்கும் மேல இல்ல அம்மாவுக்கும் மேல இல்ல குருக்கும் மேல இல்ல அப்படிதானே உணர்வு அறிந்து நம்பு உணர்ந்து நமக்கு இந்த பாக்கியம் யாருக்கும் கிடைக்காத பாக்கியம் ஞானத்தில் உங்களுக்கு கிடைக்குது ஏன்னா எப்படி இருக்கணும் நீங்க ஆறு வருஷத்துல கண்ணு அப்படியே நீர் தரும்பணும் மனசு சோகிதப்படக்கூடாது மனசு எப்படி இருக்கணும் அப்படியே பூவாடத்தில் இருக்கணும் இல்லையா அந்த ஏசு எது சேர்த்து முடிஞ்சு போச்சு ஏது ஒரு இடம் விட்டார் அது இன்று போயிட்டார் அது பெருவாடாக வேண்டாம் ஒரு இடம் இருந்துச்சு இப்ப சேர்த்துட்டு வந்துட்டோம் என்ன ஆச்சு என்வி என்வி எல்லாம் சாக்காட்சி பண்ணுறது இருந்தாலும் நைட்டு பெங்களூர் உங்களுக்கு வரும் பொண்டாட்டி கதை நேற்று ரூபா கேட்டா ஏங்க என்னமோ சாமி இருந்தீங்க கோவனத்தை கொடுத்துட்டு சாப்பிடாம அவர் சாப்பிடதே கிடையாது மதுவிடத்து குளிக்க கிடையாது சாப்பிட்டு இவங்களே நினைச்சிட்டு போறாங்க அப்படியே அவங்களால இருக்க முடியும் அது வேற உங்க கணிப்புகள் எல்லாம் அடங்காது அடங்கிச்சுன்னா அது சாதாரணமா எப்ப அது அசாதாரணம் நீங்க நினைக்கிற அளவுல இருக்கவே இருக்காது அதுதான் வாழ்க்கை பண்முகத்தில் இருக்கும் உங்களால புரிஞ்சுக்கவே முடியாது அப்ப நம்ம என்ன பண்ண நம்ம அளவுக்கு நம்ம உடம்பு உடம்பு அடங்கி போயிட்டு அப்ப பொண்ணாட்டி மெதுவா கேட்டா இந்த காய்கறி சாப்பிடாம எல்லா நேரம் வச்சோம் அழகு சூப்பர் இருக்கும் எல்லாம் சாப்பிடாது இன்னைக்கு வேற மாற்று வேணும்னு சொல்லிட்டு எப்படிங்க நாட்டிட்ட நீ நினைக்கிற மாதிரிலாம் இல்ல நம்ம வீட்டுக்கு வந்ததே பாக்கியம் அது ஆசைப்படாது அது என்ன ஆசைப்பட்டா நம்ம கொடுக்கணும் இழந்து தர வேண்டியதுங்க இழந்து கேள்வி கேட்கக்கூடாது சரிங்க நீங்க சொன்னா சார் அடுத்த நாளும் சாப்பிட்டாரு நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணாரு அப்படியே சுற்றி வந்தாரு வீட்டுக்கு வெளியே போகலாம் சார் அப்படி அங்கே நீச்சல் பண்ண இருக்குது ஒரு நாள் பா பாத்ரூம் குளிப்பா ஒரு நாள் நீச்சல் குளிப்பா மட்டும் மட்டும் அப்படியே ரன் பண்ணிட்டு வருவாரு அப்படி இந்த பீச்சில எல்லாம் அந்த சேரல கால தீ போட்டு உட்காந்து பார்த்துல அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா அனுபவிக்கிறார் சுத்த வாசியா அனுபவிச்சார் பரீட்சை இது அவர் அனுபவிக்கவில்லை இவன் அனுபவத்தை தட்டி காட்டுவது அதான் நீங்க ஏமாந்துருக்கிறார் ஞான வித்தையில ஞான வழி பாதையில இது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு நினைச்சுன்னா இதெல்லாம் தலைகள் சிந்தனை உங்களுக்குள்ளத அவங்க காட்டுவாங்க உங்களுக்காக அவங்க பண்ணுவாங்க அவர் அனுபவிக்கல நீ இப்படிலாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்க மோனேங்கிறார் புதையல ஏமாந்துருவோம் இல்லையா இந்த கதை நாங்கள் இல்லை ஓசோ சொன்னது அடுத்தவங்க இதை எடுத்தாடுறது வந்து உண்மையா சொல்றது இது ஓசோ சொன்ன கதை யார் இந்த சித்தருக்கு ஏன்னா ஓசோனுடைய நூல்கள் படிக்கிறவர்களுக்கு வரும் இது நான் நூல்லையும் படிக்கல இப்ப நான் சொல்லலாம் நிறைய கூட்டி குறைச்சலா இருக்கும் அதுல அவர் எழுதுற மாதிரி இருக்காரு 
கரு வந்து எனக்கு அப்படி தியானத்தில் இருக்கும்போது அதுல வந்து இந்த ஒரு நிகழ்வு எனக்கு என்ன தெரியும் அது வந்து அதை நான் அங்க நடந்த உண்மையான நிகழ்வு ஏன்னா அவர் அந்த உண்மை எல்லாம் முழுக்க எழுதல நான் முழுக்க சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஏன்னா ஒவ்வொரு நிறைய ஞானவிதிகள்லாம் வழிகாட்டு இல்லையா சரி விட்டுவோம் இப்ப இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா அனுபவிக்கிறார் நல்ல சாப்பிடுறாருன்னா நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணுங்க சந்தோஷமா இருங்க இந்த கர்மாவே அழகா கிடைக்கும் அழகா இருக்கீங்க பயப்படாதீங்க எப்படி பொண்ணுமே இல்லை இது அனுபவித்து ஆகணும்னா அது உள்ளார வைக்குது அசாப் கடையில நீ நிக்கணும்னா ஆட்டை வைக்குது அவன் இந்த ஜென்மங்க முடிஞ்சுது அடுத்தால ஜென்மா விட்டு வெளியே போக போது ஏன்னா நான் ஆடை கட்டி தள்ளிக்கணும் இப்ப அவன் வெட்டி தள்ளிக்கணும் அப்போ ஞானத்துக்கு வந்த ஒரு கட்டி தருவிக்கணும் ஞானத்துக்கு வந்தாலும் வெட்டி தருவிக்கணும் இப்படிலாம் நடந்துருக்கு உலகத்துல அதனால உலகத்துல வந்து நீச்சல் தொழில் பண்றான் அது பண்றான் இது பண்றான் ஒதுக்காதீர்கள் அவன் கர்மாவை அனுபவிச்சது பார்ப்பான் அதனால தான் ஞானிகள் யாரையுமே பகிர்ந்து கொள்வதில்லை வெறுப்பது இல்லை பார்த்து கொண்டே சொல்லுவார் ஒவ்வொரு காலம் புத்தர் அப்படிதான் அப்படியே ஒரு ஒரு ஆள் நடக்கும் போது பார்க்கிறார் ஒவ்வொரு பாடம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு படம் அவங்க இந்த கர்மா இருந்து வெளியில வந்துட்டு அவன் ஏன் ஆசைப்பட மாட்டேங்கிறான் அவன் ஏன் கேட்க மாட்டேங்கிறான் அப்போ மயக்க அவனை எப்படி பிடிச்சிட்டு இருக்குது அவனெல்லாம் கேட்கணும் அவனே அறியாம இருக்கிறான் என்ன திருமணம் இருக்குதான் தன்னைத்தான் அறிய தனம் பொருள் கேடில்லை தன்னைத்தான் அறிய ரெண்டு வார்த்தை அப்படி இங்க இங்க ரெண்டு வார்த்தை இருக்கீங்களா திருவள்ளுவர் ரெண்டு வார்த்தை இருக்கலாம் திருமண தர்மம் திருவள்ளுவர் திருக்குறளம் ரெண்டு அப்படி ரெட்டை கால் இல்லையா இங்க நீங்க எடுத்து பாருங்க தன்னைத்தான் அறிய தனக்கு ஒரு கேடில்லை தன்னைத்தான் அறியாமல் தமையை கேட்கின்றான் இங்க யாவன் எனது எண்ணம் செலு கருப்பான் ரெண்டு கண்ணு மாதிரி எடுத்துங்க அவ நீங்க கழிச்சு பாருங்க எந்த இடத்துல நீங்க போட்டோ விடுங்க எந்த இடத்துல தப்பு பண்ணுங்க எங்க நம்ம என்ன கர்மா போய் இருக்கிறோம் நம்ம கர்மா விட்டுட்டா விட்டு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அந்த செயலுக்கு புரிய வைக்கிறது தான் வேற என்ன பண்ணாரு ஏன்னா வேண்டுதல் நிறைவேற்றப்படும் நிச்சயமா உண்டு வேண்டது எங்க இயற்கையோட மனுஷன் தான் கேட்கல மனுஷன் கூட தப்பிச்சுட்டு போடுவான் நீங்க கண்ணுல பார்க்கலாமலேயே நம்பி கேட்கறீங்க இல்லையா இயற்கையில நீங்க கேட்கறது எப்படி கேட்கறீங்க பார்த்தா கேட்டீங்க வெளியில வந்து நிறைய ரூபத்துல நம்ம போனதுனால அதுக்கு தகவல் கர்மம் அனுபவிச்சு போறோம் ஆனாலும் அங்கதான் போறோம் அப்ப அந்த இறை திருடுதல் யாருக்கு வருதுன்னா தாயை பிரிந்த குழந்தைகள் கதர் ஒரு மாதிரி இல்லையா தாயினும் சால பதிவு காதலால் கசிந்து நானே பாடல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாமே அந்த நிலை உணர்ந்து இருப்பாங்க ஆனா பாக்குறதுக்கு ஞானம் ஞானம் அவனை போல அனுபவிக்கிறது உலகத்துல ஒருத்தர் நீங்க உடலால் அனுபவிக்கிறது தான் பெருசு நினைக்கிறாங்க உணர்வால் உடல் என்ன இன்னைக்கு எப்படி காஞ்சி போகும் இல்லையா ஒரு நோய்க்கு பதில் சொல்ல முடியாது எனக்கு அதுதான் எனக்கு யாரு மேல நம்பிக்கை இல்ல வந்தவருக்கு மேல நம்பிக்கை இல்ல ஏதோ பொய் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க போக்கு எல்லாம் பார்த்த சரியா தெரியல நீங்க எந்த அளவு இருக்கீங்க அந்த அளவு தானே தெரியும் மதரணைய வெள்ளத்தனைய இல்லையா வெள்ளத்தினால தான் இருக்கோம் மதர் நடவு தான் இருக்கோம் அதாவது நீங்க எந்த அளவு நீங்க நினைச்சிருக்கீங்க ரொம்ப கேட்டேன் அங்க தெரிஞ்சிடும் சரணாலயத்தை ஆக முடியாம தவிக்கிறீங்கன்னா பத்து எடுக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லையா பத்து பத்தான பிரச்சனையும் பத்து இப்ப சேர்ந்து கொண்டாடி ஆபத்து சின்ன நான் வந்து அவர் ரொம்ப நான் சமைக்க வரமாட்டேன் சமைக்காலம் அனுப்பிட்டேன் வீட்டை வந்து பதிவா வர மாட்டேன் முடிஞ்ச நீங்களே சேர்ந்து சமைக்க சேர்ந்தாலும் முடியுமா ஏன்னா அவ ஆதிக்கம் அவங்க வீட்டுல கொண்டாடியாதுல எல்லா சமைக்கிறாங்க 
ஏன்னா சைவ குருந்தாலும் உண்டாக கூடாதுன்னு சொல்லி அவங்களுக்கெல்லாம் லீவ் கொடுத்து கூடுதல் சம்பளத்தையும் கொடுத்து நான் கூப்பிடும் போது வாங்கணும் எல்லாத்தையும் அனுப்பிட்டு இப்ப வீட்டுல யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னா அவரு சாமியார் ஒண்ணு சேட்டு ஒண்ணு சேட்டு கொண்டாடுவாங்க இப்போ எங்கேயும் நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்கா இருக்கு இன்னும் ரெண்டு நாள் பார்ப்பேன் அது கூட நினைப்பில நான் இந்த மாதிரி என்ன <laughs> ஆவாரம்ப <laughs> 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 ஒன்றை <laughs> <laughs> கத்தி பிடிச்சிட்டே ஏன் ஒரு கொஞ்சம் வெட்டி அதான் சொல்லுவாங்க கத்தி பிடிச்சி பிள்ளைங்களா கைய வெட்டிங்கன்னா விழுந்துவீங்க ஏன்னா நீங்க நம்ம வளர்ந்துதான் வெட்டி பார்க்கிற உங்க பலம் தெரியாது கொஞ்ச நேரத்துல மனம் சவரமா மாறிடும் முத ஆர்வத்துல அப்படிப்பீங்க அப்புறம் யோசனை கத்தி பிடித்துக் கொண்டே இதுதான் அதை சொல்லி வச்சாங்க என்ன பண்ணாங்க அந்த சீடர்கள் எந்த இருக்கணும் ஒரு காலையில் கட்டி தொடங்க ஆதிசங்கர் சொல்வார் நீ உண்மையான சீரன் என்றால் என் நிழலாக இருந்தவர்கள் என் காலடியில் மட்டும் தான் அவரு காலடியில மட்டும் தான் இவன் அவர் காலடியில யார ஆதிசங்கர் என்னுடைய வழியும் போது இது ஒன்று இது மாறும் சரி விடுதாங்க இப்ப என்னோட சுக்கவா சுக்கவா எனக்கு வேலைகள் வெளிநாடு போக வேண்டியிருக்கு தொழில் நிமித்தம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அவள் எஸ்கேப் பண்ண என்ன சொல்லுவான் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் போட்டா இசை போயிடலாம் இல்லையா நான் வெளிநாட்டுக்கு போட்டு இருக்குது நீங்க மட்டும் இங்க இருந்தா கூட சரியா கவனிக்க மாதிரி இருக்காது அது <laughs> <laughs> கர்மா போகல வந்திருக்கோம் போனோம் எதிர்பார்க்கவில்லை அவர் போட்ட போட்டு கிட்டு எல்லாம் அப்படியே அசிச்சு சந்த ட்ரெஸ் ஜுவல்ஸ் வெளியில நம்ம காட்டலாம் அவசியமா 
இவர் என்ன பண்ணாரு சரி அப்போ நான் பின்னாடியே சாமி உங்களுக்கு ஏதாவது வேண்டாமா எங்க வீட்டுல நான் எல்லாம் எடுத்து தரேன் எடுக்கேன் அதாவது கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தா அனுப்பேன் எனக்கு ஒன்னும் வேண்டாம் பார்க்கலாம் உங்க கூட இருந்ததே எனக்கு சந்தோஷம் ஆள் அனுப்பி விடுங்க சரிவா அப்படியே வந்தாரு அதே மாதிரி பார்க்கல மீட்டிங்க போய் ஏறி விட்டாரு டிரைவ் பண்றாரு அதே போஸ்ட் ஆனா அன்னைக்கு போமனத்தோட இருந்தாரு இப்ப எப்படி இருந்தாரு போட்டு ஷூட்டோட ஜுவல்ஸோட ஆள் சூப்பர் சேர்த்து பைய மாதிரி அவர் உட்கார்ந்தாச்சு கால் போகுது சேட்டுக்கு பேசுறதுக்கு வாயில் இருந்து வார்த்தை வரவே எப்படி பேசுவான் நெஞ்சு அடக்கம் ஒரு மௌனம் அப்படியே நமக்கே பிற ஒரு சோதனை எதுக்கு இந்த சோதனை நமக்கு அரிசியை ஜெயித்தால் மட்டும்தான் இல்லையா அவங்களுக்கு தான் பட்டம் கிடைக்கும் பட்டம் வேணா பசி எழுதணும் இல்லையா இந்த படிச்சிருக்கேன் எப்படி காட்டுறீங்க பரிசு எதுனா பரிசு காட்ட முடியும் அப்ப அங்க இந்த சித்தர் என்ன பண்ணிட்டாரு பரிசு வச்சாரு அப்படியே இறுகி போறாரு மனசு இவர விடுறதுக்கும் மனசு இல்ல ஆனா என்ன பண்றதுக்கு அவங்களோட இப்ப நம்ம சேர்ந்து வாழவும் முடியாது வீட்டு கூட தான் கொண்டாட்டிக்காரு அவ்வளவுதான் கொலை தெரியும் கொலை வேண்டிய இல்லையா இறைவன் படி விடுறது வண்டி ஒருத்தே வரும் அந்த ஊர் எல்லாம் வந்துருக்கு இவர் எங்கன்னா சேட்டுக்கு அந்த மலைக்கு கூட்டு போறதுக்கு சேட்டு தயார் ஆயிட்டார் சாமியினுடைய மலைக்கு கூட்டு போறாங்க ஊர் எல்லையிலே ஓ வாசல் வரல உடனே அதுக்கு மேலே இது ஏன் போட்ட இல்லையா ஓ ஊர் ஓ வீடு தானே நினைச்சிட்டு இருக்க எப்ப ஓங்கூ வீடு ஓ ஊருன்னு வெளியில வாரியோ அப்ப ஏன் ஆளு ஏன் இதுக்கு போவாங்க இப்ப ஓ இதுல வந்து நான் ஓ கூட இருக்கும் இப்ப அவங்க என்ன நீ வெளியில கொண்டு வந்துட்ட அதனால நான் ஏன் ரூட்ல போவேன் நீ ஓ ரூட்ல போவ நடக்கூடிய <laughs> 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 நீங்க உடனே நம்ம வந்து யோகம் இல்லாதவங்க நம்ம தப்பான போட்டுருக்கு நீங்க நல்லவர்கள் நீங்க வார்த்தை பண்ணவர்கள் பரிசுத்தம் இருப்போம் வெத்தலையை வந்து சாப்பிடணும்னு சொன்னா வெத்தலை என்ன பண்ணுவாங்க தண்ணியில ஒரு முப்பு முட்டி ஒரு தூசி எடுத்துக்குவாங்க அவ கழுகுனோடனே இன்னும் ஒதுக்கிட்டாங்க கிடையாது சுத்தம் இருக்கு பரிசுத்தம் கண்டிப்பாக இருக்கு இல்லையா இப்ப கால வந்தான் எழுந்துருந்தார் எழுந்தான் அது அவ்வளவு நேரம் அவங்க பாத்துக்காங்க அந்த டைம் செகண்ட் எப்படி போகுதுன்னா அந்த படுத்து கிடந்த நேரத்துக்குள்ள இவர் தன் அப்படியே மாத்திட்டார் என்னைக்கு போது பார்த்தா பழைய போனத்துல நிற்கிறார் அப்ப அதே உள்ள ஒரு வச்சு ஏற்ற அவர் நில மாற மாட்டாங்க அவங்கதான் ஞானிகள் சித்தர்கள் குருமாக எப்பொழுதும் அதே நிலை உங்களுக்காக தான் மாற மாதிரி நினைப்பாக இறங்கி வருவாங்க ஆனா அவர்கள் அவர்கள் நீங்க அவர் வந்துற போது அந்த உண்மை வாங்கி இப்ப என்ன கொஞ்சது பார்த்தா அவனே ஷாக் ஆயிட்டான் நம்ம இருக்கோம் கம்பு கிடக்கிற அதுக்குள்ள எப்படி இதெல்லாம் கிடைக்கு என்ன பண்ணாலும் எல்லாத்தையும் எடுத்து நகை நீங்க எல்லாம் இப்ப வந்து வேற உடம்பு வெறும் அந்த போகணும் மட்டும்தான் இது அவ்வளவுதான் எடு வண்டியில எல்லாம் பேக்கிங் இருந்தா இது கீழே இருந்து அவ்வளவுதான் போகுது ஒண்ணு கூட என்ன இல்லப்பா கையில காட்டுறாரு நான் உங்க வீட்டுல சாப்பிட்டது அனுபவித்தது மட்டும்தான் நிச்சயம் எது நீ எனக்கு செய்த தொண்டு ஏன்னா உன் கடனை நான் தீர்ப்பு இல்லையா நீ செய்ய வேண்டிய கடன் வேண்டுமே இல்ல அதுக்கு நீ செய்த தொண்டு முடிஞ்சது இனிமேல் பலன் பெற வேண்டியது உங்க நீ வேண்டுறதுக்கு நான் உனக்கு கர்ம தொடர்லாம் முடிச்சிட்டோம் இன்னும் பலன் பெறக்கூடியது புரியல இவர் என்ன சொல்றாரு இத பாருப்பா என்ன நீ போகணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டேன் எல்லாம் நடந்துட்டேன் உன் பொருள் ஒன்னு கூட தொடல ஒன்னாக ஒன் ட்ரெஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா ஆனா நீ என்ன எதுக்கு கூட்டு வந்த இறை பத்தி சொல்லணும் ஞான வாழ்வு பத்தி சொல்லணும் நம்மளும் இறையோட போகணும் ஒரு ஆசையில வந்து இல்ல அது நிராசையாக விட மாட்டேன் நான் தயார் நீ தயாரா உன்னை நான் சித்தராக எப்பவுமே ஆகுறேன் 
ஏன் கூட ஏன்னா நான் நானாக இருந்தேன் ஆனால் நீ மட்டும் நீயாக இல்லை நடித்து கொண்டிருந்தார் விழுகிற போது கரிசோத்தையும் போதும் ட்ரெஸ் போடும் போதும் என் மனநிலை அப்படியே முக்கியில் இருந்தது நீ முட்டிக் கொண்டே இருந்தாய் ஓ நான் குறைந்து கொண்டு அப்பதான் சாத்தாயிட்ட உனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது அது பாடுபட்டாலும் கிடைக்கும் ஆசைப்பட்டா கிடைக்காது இல்லையா பரிட்சை எழுதணும் பரிட்சையில பாஸ் பண்ணணும் இப்ப பரிட்சை கிளாஸ் பரிட்சை வச்சுட்ட நான் உனக்கு இறைவனை காட்டுக்கிறேன் உன்னை ஒரு சித்தரா மாற்றேன் என் கூட உன்னை நான் வச்சுக்கிறேன் வாழ்ந்த என்ன ஆகி போச்சு இந்த சாமி வீட்டுல கொண்டாட்டம் கட்சி கொடுத்து எனக்கு ஒரு டைம் கொடுங்க எல்லாம் நான் செட்டில் பண்ண வச்சு நான் கண்டிப்பா வரணும் எனக்கு ஒரு ஆசை உண்டு நான் வரணும் வழங்கக்கூடிய காலத்தை வெட்டி வெட்டீர்கள் என்றால் வரவே வராது ஏன்னா இந்தந்த காலத்தில் இந்தந்த நேரத்தில் இது நடக்கணும்னு சொல்ல தீர்மானிக்கப்படும் அந்த நேரத்தில் தான் அந்த நேரத்தை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அதனால தான் வடகால் சொன்னார் விழிப்போடு இருங்கள் எந்த நேரத்தில் வருவார் என்று சொல்ல முடியாது இதே இந்த டாஸ்டா ஒரு கதை எழுதுவார் இதெல்லாம் அனுபவிச்சவர்கள் அவர்கள் ஏன்னா தேடி தேடி அழுது ஓடி ஓஞ்சவங்க ஏன் வரல எப்ப வருவார்னு தேடிட்டு இருந்த நம்மளுக்கு இந்த ஆர்வம் கிடைக்கும் அப்ப எந்த நேரத்துல வரும் நம்ம உத்தரப்படாத குஷிக்கணுங்கிற மாதிரி டாஸ்டாயினுடைய ஒரு கதை ஒரு செருப்பு தொழிலாளி சொல்லிருப்பாங்க தெரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா இறைவன் இறைவனை தேடி தேடி வேண்டுறான் நான் பார்க்கணும் பார்க்கணும் ஆசை டெய்லி பிரெட்ட கொண்டு வச்சிருவான் வச்சுக்கிட்டு வேண்டிக்கிட்டு தான் சாப்பிடுறது ட்ரை பண்ணி தான் பண்றது தொடர்ந்து நடக்குது கூப்பிடுறான் ஒரு நாள் கனவுல வந்து இறைவன் காட்சி கொடுத்தாரு எங்க வீட்டுக்கு வரணுங்க நேரில் நம்ம பார்க்கணும் அவர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் தான் நானே நம்ம வீட்டுக்கு வரேன் சார் நாளைக்கு இவனுக்கு இது கனவா நிஜமா வரேன்னு சொல்லிட்டாரு இது நம்ம நினைவு தான் வாங்குதா உண்மையான நம்மளவர்களுக்கு கனவு இல்ல அத்தனை நிஜமாவது இருக்கும் உங்கள் நம்பிக்கை உண்மையாக இருக்கும் நம்புங்கள் நம்புங்கள் இல்லையா இவனுக்கு நினைச்சா நம்ம அப்படி கனவு காணல் உண்மையாக எனக்கு பேசினார் கரெக்டாக பேசினார் நாளைக்கு வாரம் சொன்னாரு சொன்னான் குளிச்சான் ட்ரெஸ் பண்ணான் அன்னைக்கு செருக்கு கடைக்கு போகல உடனே அவர் வந்தா எங்க உட்கார வைக்க எங்க சேரலாம் நடிச்சு போட்டான் காந்திக்கு பிடித்த ஒரே சொல்வது இல்லைன்னு சொன்னார் ஒற்றை வரியில் உங்களுடைய ஒட்டுமொத்த சொன்னது இறைதான் வரேன்னு சொல்றார் வருவார் இறை போய் சொல்றாரா இறை போய் சொல்வார்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க பொய்யா இருக்கிறீங்க அந்த பொய் உங்களை சார்ந்தது அவரை சார்ந்தது இவனு போய் யோசிக்கிறான் அவர் எப்படி போய் சொல்றாரு இறை போய் சொல்ல மாட்டார் அப்ப நம்ம தான் பொய்யா நினைக்கிறது இல்லை அவர் வருவார் வள்ளலார் சொன்னார் வருவார் அழைத்து வாழி வளர்ந்து சேர்த்து அந்த வரிகள் நடந்தியது உலகுக்கு வேண்டாம் இயற்கை பெரிய அவருக்கு வருவார் அழைத்து வாடி சரி அதை விடுவோம் நேரங்களை சொல்லுவாங்க இன்னொரு நம்பிக்கை முழு நம்பிக்கை இறைவன் தான் எங்க பேசினார் இறைவன் தானா இறைவன் தான் இறைவன் இல்லைன்னு உங்க நம்பிக்கை தானே உங்களுக்கு அதனால தான் என்ன சொன்ன நினைச்சு <laughs> அது சப்பாத்தியாவும் போகலாம் ஊரியாவும் போகலாம் அடையாவும் போகலாம் தடையாவும் போகலாம் இல்லையா உருட உருட உருடைய அது உங்க கர்மா கொடுக்காரு உள்ள போனவங்க எல்லாம் ஒன்னா இருக்கும் வெளியில தோற்றத்துக்கு உருவமா இருக்கும்போது கர்மாவா இருக்கும் உள்ள போகும்போது ஞானம் அப்படி இல்ல அது என்ன அது எல்லாம் ஒன்னா இருக்கும் அதுல உருவத்தை உறவுகளை பார்த்து ஏமாந்து விடாதீர்கள் உண்மையை உள்ளத்தை பார்த்து உயிர்த்தறிய 
இப்போ இந்த டாஸ்ட்ராய் கதையில் அந்த செலுத்து கதைகளை தொழிலாளி நம்பி என்ன ஒன்று அப்படி தெரியலாம் சுத்தப்படுத்தி அதில் சமையல் பண்ணான் அவனே தான் அவன் தனியாக தான் இறை வாழ்க்கை தான் தன் வாழ்க்கையை நான் அர்ப்பணித்துவான் உண்மையிலே இறை வாழ்க்கை தான் என் வாழ்க்கையை நீங்கள் அர்ப்பணிச்சிங்கன்னா கைவிடப்படவே மாட்டீர்கள் என்ற வாழ்க்கை இல்லையா இயற்கை நின்று பேசணும் பொய் சொல்லுவோம் மனுஷமா பொய் சொல்லுவோம் பார்க்கணும் இயற்கை விடாது எந்த காலத்தில் நீங்கள் ஆபத்து காலத்தில் உடனே விடுவிக்கப்படும் இவனே சமையல் பண்ணான் எல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு காத்துக்கணும் அதை வந்தா அவர் உட்கார வச்சு அதை சாப்பிடணும் அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் நான் கொடுத்து அதை சாப்பிட்ற அந்த அந்த பரிமாறக்கூடிய பாக்கியம் இருக்கும் ஒவ்வொரு சின்ன விடம் பார்த்துருக்கோம் ஒரு பாக்கியத்தை பெற்ற ஒரு நிலைக்கு வேறுபட்டது இல்லையா அதுக்காக அவங்க பரிமாறணும்னு சொல்லி எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு காலையில அஞ்சு மணிலிருந்து மனசு என்னத்துக்கு ஆகும் அப்படியே உட்காந்து ஆறாச்சு ஏழாச்சு எவ்வளவு சாப்பிடணும் எட்டாச்சு ஒன்பதாச்சு பத்தாச்சு பதினொன்னாச்சு பன்னெண்டாச்சு சாப்பிடவே இல்லை கொஞ்சம் மனசுக்குள்ள நம்மள்ட்ட சொன்ன மாதிரி எத்தனை பேர்கிட்ட சொன்னாலும் அப்ப வேற வேற கிட்ட தான் போக வேண்டி இருக்கும் இவன் எனக்கு வாக்கு இல்லையா அப்படியே இருந்தவன் என்ன பண்ணான் இல்லை அப்புறமும் ஒரு நம்பிக்கை இறைக்கு சொல்றான் இறைக்கு உண்மையாக தான் சொல்றான் நான் உண்மையா என் நம்பிக்கை உண்மையா இருந்தால் அது எனக்கு வளர்த்து அதான் நீங்க தெய்வத்தை விட்டு என்னது உன் நம்பிக்கை உண்மையாக இருந்தால் அது நிச்சயமாக நீங்க இறைக்கணும் இறை இணைத்தோன்னா இயற்கை இணைத்தோன்னு இல்லை உங்க நம்பிக்கை தான் உங்களை உயர்த்தும் நான் தான் சொல்றேன் உன் முயற்சி உன் வாழ்க்கை எங்க இருக்கிறது உன் கையில் இருக்கிறது உங்களுக்கு அந்த எதை கொடுத்துருக்குது அந்த வீடியத்தை கொடுத்துருக்கு எண்ணியே எண்ணியோ கேட்கணும் கொஞ்சம் பெரம் ஆயிட்டீங்க ஆசிரியேஷன் ஆயிட்டீங்க குழப்பம் ஆயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அது கிடக்கும் இப்போ உட்காந்துட்டே இருந்தவனுக்கு பசி மாயிட்டோம் காலையில என்னைக்குமே லேட்டா இருந்து கூட அன்னைக்கு என்ன மாயிட்டான் அது அந்த இறை தேட்டை இருக்கும் போது நாலு அஞ்சு மணிக்கு உங்களுக்கு வந்து உணவு தண்ணி எந்திச்சிட்டீங்கன்னா அது அந்த சுகபோக்கர் அங்கே கட்டி இருக்குன்னு சொன்னா போனமா அந்த பள்ளிக்கூடத்தோட இருக்கோம்னு நினைக்கலாம் தட்டல்ல தூங்கிட்டு இருக்கீங்க நானும் ஏன் லீவ்ல இருக்கீங்க வெளியில இருக்கீங்க என்னாச்சு நாலரை மணியில இருந்து முடிச்சோட தூங்க வராதா சாப்பிடவே இல்லையே பச்சை தண்ணி முடிக்கல அவ்வளவு தேடுதல் ஈர்ப்பு சேரெல்லாம் தொடச்சு வீட்டுல இருந்து ஒரு நல்ல மெஷின் எல்லாம் மேல போட்டு வந்தா உட்கார சொல்லி இப்படி வச்சு சாப்பிடுறது அவனே கற்பனை பண்ணிக்கலாம் நம்ம அந்த கட்டை வந்து நம்ம கையிலேயே பிடிச்சிட்டு இருக்கணும் அவர் எடுத்து அதை சாப்பிடணும் என்னென்னா அவர் குடிக்கணும் பார்க்கணும் அவர் எப்படி சாப்பிடணும் ரெண்டு மணி ஆச்சு இருக்கும் கையில உடனே என்ன பண்ணா சேர எடுத்து அந்த வாசலுக்கு நேர கதவு போக கதவு போட்ட ஏன்னா பூட்டி இருந்தா வந்துட்டு பூட்டி இருந்தா போயிடுவா இல்லையா அதனால அவன் நம்பிக்க அப்பவும் கூட இல்ல அந்த கதவு திட்டம் கொண்டு போட்டு அந்த சேர போட்டு சேர்ல உட்காந்து ரெண்டு காலையும் அந்த நிலையில வச்சுட்டு ஏன்னா வேற யாரும் உள்ள நுழைஞ்சிடக்கூடாதுல ஆடு மாடு மாங்கி சமையல் பண்ணி செஞ்சு வச்சுருக்கிறது எது வந்துடக்கூடாதுங்கிற காவலையும் பார்த்து கொண்டு நம்ம வாசல் அந்த இடத்துல ஒரு கட்டி இருக்கிறார் இல்லையா அவர் கட்டி எழுப்புவார் என்று இவன் நம்புகிறான் டாக்டர் அழகா சொல்றேன் அவன் அவர் கட்டி எழுப்புவார் என்று இவன் நம்புகிறான் அவர் கட்டி எழுப்ப மாட்டார் நீ விழித்திருக்க வேண்டும் என்று அவர் எண்ணுகிறார் இந்த வார்த்தை அவையில் நினைப்பார் நாம தான் இறை வரும் இயற்கை வரும் சாமி வரும் தெய்வம் வரும் வேண்டிய உணர்வு நீ தான் வெளிப்பார் முதல்ல நீ தான் கடைசி போக சொல்ற நினைந்து நினைந்து உனக்கு உணர்ந்து உச்சலும் அன்பதனால் இல்லையா சும்மா ஒரு தடவை நினைக்கேன் இல்ல அப்படி ஒழுங்கு ஒவ்வொரு அந்த உணர்வு வரணும் நம்ம அந்த உலக அளவுல பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி 
அப்ப நம்மும் உடலை நம்பி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் உயிரை நம்பி வாழ்கிறோம் சொல்லுவோம் ஒருவனுக்குறவே <laughs> தண்ணி எ வீட்டுக்கு <laughs> <laughs> நினைக்கிறாயே வெளியுறவு <laughs> 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 வருது <laughs> 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 நடந்தீர்களா <laughs> அவர் நம்ம கூட பேசி நம்ம பேச கூடாது நம்ம செயல் இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு <laughs> வாழ்ந்து 
இல்லம்மா நான் வந்துட்டு போயிட்டேன் நீ தூங்கிட்டு இருந்த போட்டு <laughs> கொஞ்சம் <laughs> ஒருவாறு <laughs> ஆயிரத்தி எண்ணூறுல எழுந்த கதை இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அவர் நிகழ்த்தி ஞானம் ஆனா ஒரு காலத்துல வாழ்ந்தவர் ஏன் அந்த ஞானத்தை பெறுவதற்கு வந்து அமனமா இருக்கணும் சடை போட்டுக்கணும் போல இதெல்லாம் சடங்கு இல்லையா மனம் தான் வெளியில நம்ம காட்டிக்கும் கூட வேண்டாம் தேவையே இல்லை மனம் பரிசுத்தமாக ஒன்று தெய்வம் ஒன்று அதான் வாழ்க்கை மண்ணில் <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> உடனே வானத்தில் இருந்த தேவர்கள் என்ன பண்றாங்க ஏன்னா தாம் பிடிச்சதுல இருந்து நிக்கிறதுன்றது இல்லையா அது தெய்வ கணங்களுக்கு மட்டும்தான் அப்பதான் சொன்னார் நீ மனசை இல்ல பண்ணி தெய்வ கணம் மனிதனா வந்திருக்க ஒண்ணு மீண்டும் தெய்வ கணம் ஞாபகப்படுத்துவதற்காக நடத்தப்படுது அவங்கதான் அந்த உண்மையில இருந்து மாறணும் மனைவி பிள்ளை அவர்லாம் வந்த வழியில உள்ளது அதை எழுதி நீ தயார் அப்ப கூட நீ போய் சொல்லல இல்லையா நீ உண்மையை மட்டும் சொன்னாய் உலகத்தில் இந்த உண்மைக்கு அரிச்சந்திரன் மட்டும் தான் இன்னைக்கு வர காந்தி கொஞ்சம் எங்கிட்ட எல்லாம் பார்த்தாரு ஆனா ஒரு இடத்துல அவர் போய் சொல்றேன்னு சொல்ற சரி விட்டுருவோம் நம்ம எதுக்கு வந்தோமோ அது வாழ்ந்த அது பேர் கிடைக்கும் எல்லா வழியிலும் எல்லாரையும் போல வாழ முடியும் இல்லையா இப்ப அந்த பரிச்சை நீங்க எல்லாம் வருது மாதிரி பரிச்சங்கள் இங்க ஒரு பரிச்சை அங்க இயேசுடைய சீடருக்கு ஒரு பரிச்சை இங்க சேட்டுக்கு ஒரு பரிச்சை பரிச்சை தானே ஒரு பரிசையை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு முடிச்சிருந்தா ஏன்னா சொல்லிருப்பேன் சொன்னதான் சொல்றேன் இது வந்து தோசை இந்த பரிசு போட்ட இந்த உலகத்த மாத்தி மாத்தி போடுறாங்க பக்குவமா ஆயிடுச்சுன்னா வெளியே எடுத்துடலாம் கருந்துட கூடாது இல்லையா பாத்தீங்கன்னா இந்த தக்காளி பின்னும் போதப்ப அவருடைய வாழ்க்கை சொல்லும் போது அவரு வந்து மசூதி போறது இல்லை தொடர்வது இல்லை இல்லை எல்லா மாதிரியும் இருக்குது இந்த உண்மை அதுதான் சொல்லுவோம் ஒரு கிறிஸ்டியானிட்டி சொன்னோம் ஒரு இந்து சொன்னோம் ஒரு சொன்னோம் இல்லையா நீ அந்த சிந்தனை பார்க்கணும் ஏன்னா மனித இனம் தானே எல்லாரும் அறிவு பொது சொத்து இல்லை எல்லாருக்குமே அது யாருக்கும் தனி கிடையாது இறைங்கிறது பொது அத்தனை பேர் முடியாது நீங்க எந்த அளவுக்கு எனக்கு மட்டும்தான் எனக்கு தான் சொல்லி நீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க பார்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அதுக்கு தான் நான் ஒரு கதை எடுக்கிறேன் ஒரு குழந்தை தெருவில் சொல்லி நினைக்கிறேன் பிள்ளைங்கள்லாம் விளையாடிக்கிட்டே இருக்கோம் விளையாட்டு இருக்கும்போது வானத்தில் இருக்க நிலவு பார்த்து ஒரு பிள்ளை சொல்லுவோம் அந்த நிலவு என்னென்னா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு 
உங்களுக்கு <laughs> 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 நீ எனக்கு மட்டும் என்றால் அது அதுக்கு மட்டும் என்றால் உங்களுடைய ஜபப்பலனுக்கு நீங்கள் தேடுகிற வண்ணம் கிடைக்கும் அதான் இப்ப இந்த குழந்தை சொல்லிச்சு இவன் என்ன சொன்னா ஓடணும் ஓங்கூட வந்து இருக்கிறது இப்ப நாங்க ஓடுறேன் இவன் இந்த பக்கம் ஓடணா இங்க இருந்து ஓடிட்டு போய் பார்த்தா நிலம் அவங்கூட வந்து இருக்கு நீங்க கூட அனுப்பிச்சிருக்கலாம் தெரியல விளையாட்டு பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் இந்த காலத்துல தெரியல ஓடி விளையாட்டு போகலையா அப்ப ஓடி விளையாட்டு பார்த்தா எங்க கூப்பிட்டு போனாலும் இல்ல இல்லையா நான் இப்ப கேட்ட மட்ட மாடல இருந்து பாத்துட்டு கேக்குறேன் பாப்பா எங்க என்ன பாத்துட்டு இருக்கு நல்லா பாத்துட்டு இருக்க என்ன பண்ணலாம் நீங்க ஆஸ்திரேலியால அவங்க நாங்க அங்க எப்ப வந்து என்ன சொன்னா சிரிப்பா இருக்குமா இல்லையா எங்க இருந்தாலும் பாக்கலாம் ஆனா பாக்குறதுக்குள்ள தகுதியும் அதோட பேசுறதுக்குள்ளேயே அந்த ஆற்றலையும் அருளையும் நீங்க பெற்றிருக்க வேண்டும் இது கதை கொடுக்க நீங்க உங்களை தயார்படுத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு புரியுதா இப்ப இங்க இந்த தக்காளி தீர்மானப்பா வந்து ஆஹ் மசூதி போல இறைவன தொடல ஏன்னா அது இஸ்லாமியர்களுக்கு வந்து ஐந்து வேலை தொழுதியும் ஜமா தொழுது இதெல்லாம் கடமைப்படுத்தப்படுது அவர் வந்து பள்ளியில வந்து தொடல் என்றும் குறையா இருந்த உடனே அதை கேட்பதற்காக வெளியூர்ல இருந்து இல்லையா சகஜத்துள்ளாப்பான்னு சொல்லக்கூடியவர அவரை வர வைக்கிறாங்க அவர் வந்து கேட்கிறார் என்ன நீங்க ஒரு முஸ்லீமா இருந்து இமானோ இயமானா வேண்டாமா இறையினுடைய நம்பிக்கை வேணும் இல்லையா நம்ம எல்லாம் ஐந்து நேரம் போடணும் இறை சின்னதிலே இருக்கணும் அதை விடக்கூடாது அப்படி அப்படின்னா இப்ப இவங்க சிரிச்சுட்டே சொன்னாங்க முதலி சிரிச்சுட்டு யார் போகலன்னா அர்த்தமான போயிட்டா சொல்லுங்க அவர் மனசு எடுத்து ஏன்னா இவர் வந்த ஒரு நேரம் பள்ளியில தான் போயிட்டாங்களா பள்ளிவாசல்ல இவர் வீட்டு பக்கத்துல விட பண்ணல அங்கதான் தொழுதுட்டு அங்க இருந்தா இங்க வர அந்த பன்னெண்டரை மணி திருக்குது இல்லையா அந்த நேரம் அந்த தொழுகையை முடிச்சுட்டு இவர் வீட்டை பார்க்க வர இவர் போகல அதனால தெரியும் இல்லையா பள்ளியில வந்து தொழுதுன்னு சொன்னீங்க நான் பள்ளியில இருந்தா தொழுதுட்டு வர நீங்க எங்க வந்தீங்கன்னா முதல் பரிட்சு இவர் சிஸ்டே சொன்னார் இந்த பள்ளியில வந்து நான் தொழுதுன்னு சொல்ல இல்லையா பள்ளியில தொழுதுன்னா அப்போ எந்த பள்ளியில தொழுதுங்க ஏன்னா வீட்டுக்கிட்ட இருந்திருந்தது ஒண்ணுதான் இதை விட்டு வேற பள்ளிக்கு இவர் இறங்கி நடந்து போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தா இப்ப இருக்க முடியாது வர முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு ஏரியாவும் ஒரு பள்ளி அந்த பள்ளி போயிட்டு வந்தா எவ்வளவு பள்ளிக்கு போயிட்டு வரணும் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் வசதி அந்த பொழுது முடிஞ்சோட்டு நாங்க அந்த பள்ளிக்கு இங்க இருந்துட்டு இருந்தீங்க மாட்டிக்கலாம் மாட்டிக்கலாங்கிற மாதிரி இவர் என்ன பண்ணாரு ஏன்னா எப்பவுமே இந்த தப்பு கணக்குல போறவங்க தர்மாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு இதைதான் பார்ப்பாங்க அந்த குற்றங்கள் தான் அவங்க கண்டு தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும் நல்லது உச்சங்களை கடைபிடிக்காதது உங்கள் கடன் பெற்று உங்க கடவுள் மாறி இல்லைங்க உச்சத்தை பார்த்தா உச்ச கர்ம வாழ்க்கை நம்ம ஊற்றி யாரு ஞானம் வரும் அப்படி நினைச்சுக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு இடமும் வரும் எந்த காலத்திலும் ஞானம் உங்களை கைவிடுவதே இல்லை ஏன்னா அது உங்களை கேட்கக்கூடியது இல்லையா இப்ப சொன்ன உடனே இவருக்கு மனசு உள்ள இவ்வளவு உதவி சொல்லணும் மசூதுல இருந்து தொழுதுட்டு பார்த்தா வரும் இங்கதான் இருக்கு எங்க ஒரு தொட முடியா அப்பதான் சொன்னாரு இங்க வாங்க அவரை மட்டும் கூப்பிட்டார் ஒன் டு ஒன் எல்லாருக்கும் எல்லா விஷயம் சொல்லக்கூடாது ஞானத்துல இருக்கக்கூடிய விதி நான் சொல்லல நிறைய பேர் நினைப்பாங்க ஓராட்டியா பேசுறதுக்காக கூப்பிட்டு இருக்கிறதோ நினைப்பாங்க அது அவங்க அவங்க மனம் இல்லையா மீண்டும் அதெல்லாம் ரொம்ப நோட்ட வேண்டாம் சொல்றேன் ஓடி கார்டு இப்ப என்னாச்சுது அத்தனை பேரும் இருக்கும்போது இவரை மட்டும் ஏன்னா அதுக்கு தகுதியா இருக்கிறார் ஏன்னா அவர்தான் அப்பறையோடு இவரை விசாரிக்கிறதுக்காக வெளியூர்னு வந்தார் நீங்க இங்க பக்கத்துல வாங்கினது ஊர்ல தறி இணையக்கூடிய உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அந்த தறி வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே காமாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா கால் மாட்டு கீழே வந்து அந்த பெட்டல் கொடுக்கும் அந்த பெட்டல்ல வச்சுட்டு இந்த அச்சு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படி ஓட தங்கிங்க அடிச்சு ஓட்டுவாங்க அந்த அச்சு ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க பாவம் இப்ப என்ன பண்ணா இவர் அப்படி கூட்டு பக்கத்துல கீழே குனிஞ்சு பாருங்க அது அந்த குழி 
இல்லையா கால் மாட்டு பொருள் இருக்கும் அப்படி வந்து பார்க்கறாரு பார்த்தாச்சுன்னா மக்கா நகரத்தினுடைய அந்த காஃபா தொழுகை இருக்குல்லையா அவர் தெரிவி காட்சி அவர் காட்சி கொடுத்துட்டாரு கண்ணை தரப்பட்டார் சொல்லாமலே செய்ய நீங்க உண்மையாக நம்பி சொன்னா இருந்தா தானாக உங்களுக்கு திறக்கப்படும் கேட்கவே வேண்டாம் தேவைப்படும் போது கிருஷ்ணர் செய்தார் இவர் கேட்கவே இல்லை என்ன கண்ணை தொடர்ந்தார் பாதை என்னன்னாரு உண்மையா பார்த்தா அப்படியே விஸ்வரூபத்தில் கண்ணை தொடர்ந்து கண்ணை தொடராம தெரியுமா அப்பதான் நான் கிருஷ்ணா நீ யாரு நான் மாமா மாமா நினைச்சிட்டு இருக்கேன் ஏமாத்து தண்ணி நீ உண்மையா நம்ம ஏன்னா அங்க இருந்து அத்தனை வேலையா அதிக பச்சும் அதிக அன்பும் வைத்தது யாரு அதுக்குதான் தான் மற்றவங்களாம் சொல்லுவான் மாமா மாமா காரியத்துக்கு பாப்பா ஏமாந்துருவான் இவன் அப்படி இல்லை விடல ஆனா அது கதையே உண்டு அதுவும் பறிச்சதான் வானத்துல பறக்கக்கூடியத என்ன பண்ணாரு காக்காவை பார்த்து இல்லையா ஆஹ் சோப்பு காக்கா போகுது ஆமா மாமா நாமா சாமி போட்டான் போடணும் ஒரு உங்களை ஏமாத்ததுக்கு இல்லை நீ உண்மையான நம்ம திறமாக்க பறிச்சு அந்த பரிசுல அவன் ஜெயிச்சான் பரீட்சைக்கு தயங்காதுகளை தான் தலைப்பு தயாராக தயாராக தயங்காது சொல்ல நம்ம தயார் கொடுத்தோங்க பரீட்சைக்கு தயாராக அங்க வந்து அர்ஜுனன அவர் தயார்படுத்தினார் அப்போ குரு சொன்னா உண்மையாக இருக்கு அவரால இப்ப இல்லைன்னா கூட செய்ய முடியும் அதை நடத்த முடியும் அவன் தான் உண்மை செய்ய அந்த ஜெயிச்சு தான் இல்லையா இப்படி ஒவ்வொரு காலங்களையும் ஒவ்வொரு சீடர்களையும் பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கும் உருக்கும் இடையில வந்து என்ன நடந்திருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு பரீட்சை பரீட்சை இல்லாம யாருமே எல்லாருக்கும் பரீட்சைக்கு தான் நீ இப்போ பாத்தீங்கன்னா இங்க எப்பயும் போகாவுடைய அந்த சன்னிதானத்துல வந்துட்டாங்க வந்து அஞ்சு பேர்ல நாலு பேர் ஒதுக்கிட்டு அது முடியவரை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து உற்று பார்க்க சொன்னால் கஃபா பாத்துறார் அங்க வந்து ஒரு தொழுகை நடக்கிறது அந்த தொழுகையை நடத்தக்கூடிய இமாமாக யார் இருக்கிறாரு இங்கதான் இருக்கிறார் இங்க இருப்பாரு அங்க இருப்பார் அதான் சித்தி கட்டும் ஒரு இடத்துல கிடையாது பல இடத்தில் பல ரூபத்தில் சித்து வந்து அது முடியும் அவா இங்க தனி நேரமா இங்கோட மக்கள் பாட்டிட்டு அவர் எங்க தொண்டார் யாரு கிடைக்கும் பாத்தியா இல்லையா கஃபால அவ்வளவு பேருக்கும் அவர் அந்த தொழுகை நடத்தி கொண்டு பார்த்தார் கண் எடுக்க முடியல அந்த தொழுகையை பார்க்கணும் எதுனே மக்களுக்கு போவாங்கல்ல மக்கள் மதினாக்கு அச்சு பயணம் போவாங்க அது பிடி புனிதமாக நினைத்துக் கொண்டு வாழ்க்கையில ஒரு முறையாக செயலணுங்கிறது இஸ்லாமிய சட்டம் இஸ்லாமியர்களுக்கு அத காசு செலவு இல்லாமல் எந்த பயிற்சியும் முயற்சியும் இல்லாமல் அதுதான் உண்மையான குருவை உண்மையான ஞானம் என்றால் சரணாகியர்கள் என்றால் கால தூரத்தை இல்லாமல் ஞானம் கால தூரம் இல்லையா தன் காலடியில் காட்டினார் அவதான் கூறுகிறான் கண் எடுக்க முடியல தொழுக முடிஞ்சது தொழுக முடிஞ்ச உடனே இவர் அப்படியே நகர்ந்தார் இப்ப அவர் அங்க போனார் வாசலுக்கு போனார் இப்படி நேரம் பார்த்தா இவர் சிரிச்சு அதே அதே மன்னிச்சு என்ன சந்தேகம் எல்லாம் சந்தேகம் வரும் ஆனாலும் சந்தேகத்திலேயே அமைஞ்சு தரப்ப தப்பிச்சு அது நமக்கு வந்த பாரம்பரம் எந்த இடத்துலயோ உண்மையை உணரவில்லை நம்ம இன்னும் சிரமம் ஆகல முழுமையா நம்பவில்லை அந்த உணர்வை நீங்க உணர்ந்துட்டீங்கன்னா தண்ணிக்குள்ள இருக்கும்போது வெளியில இருந்து பேசினா கேட்கறது தலையெழுதி தான் பார்க்கணும் இல்லையா அப்ப உலக வாழ்க்கையில கருமாக இருக்கும்போது அது நியாயம் தான் அதை நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் சந்தேகங்கள் அற்றவர்களாக வாழ ஆரோக்கியங்கள் அப்ப இவருக்கு வந்து திருமண சேவா தெரிஞ்சு போச்சுது ஒரு வருஷத்துல விட மாட்டாங்க அதான் இப்ப இதுல வந்து முதல் காட்டியாச்சா பொழுத பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அதை நிரூபித்தா ஆவணத்தோடு இருக்கும் ஞானிகள்ட வந்து ஒவ்வொரு நிகழ்ந்து அப்படி வந்து நீங்க வந்து எனக்கு ஒவ்வொரு நாள் நிரூபிக்கன்னு சொன்னீங்கன்னா மாட்டிவிடுங்க அதுல இருந்தா தப்பிக்க முடியும் இல்லையா பட்டு பட்டு தான் தெரியணும் சொல்லலாம் சாவத்துக்கு என்ன செத்து போனோம்னா அப்புறம் எங்க சாவ தெரியும் 
அறிவு மூலமா அதான் அறிவு கிடையாது ஞானம் என்பது அறிவு கிடையாது அது குரு அனுபவத்தோட நம்ம குருவோட போக நாங்க அனுபவம் தானாக உங்களுக்கு உணர்ந்தது இல்லையா இப்போ ரெண்டாவது வருஷ இது என்னாச்சுது உள்ள பார்த்தாச்சு அப்ப ஒரு பள்ளியில தொழுதுறாரு நம்ம எல்லாம் தொடர்ந்து மேலான தொழுது சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஆற்றல் இவரை போய் நம்ம குறை சொல்ல முடியுமா இவரை நம்ம கூட கூப்பிட முடியுமா வாய்ப்பே இல்லையே எவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்றான்னு தாரம் தரையா அழுகிறார் அழுதாதீங்க நான் நம்பி வந்துட்டீங்க இல்லையா ஏன்னா அவருக்கே தெரியாது இப்ப அவர் கண்ணை தோன்றுறார் உங்களுக்கே தெரியாது ஆனா நடந்தது அப்ப நினைச்சு தோணுச்சு எனக்கு என்ன வந்தது எப்படி வரும் குரு நினைக்காம மாணவர்கள் தோறாம நினைவு எப்படி உங்களுக்கு உள்ள வரும் அப்ப நான் நினைச்ச நடந்தது தான் தோணுச்சு அப்ப நீங்க என்ன ஆயிட்டீங்க தொடர்பு வந்து விட்டு லைன் எடுத்தா தானே சவுண்ட் கேட்கும் பேசல என்ன கூட சவுண்ட் டிஸ் கேட்குமா இல்லையா ரிசீவ் வர மூடி வச்சிருந்தீங்கன்னா இப்போ அழுத உடனே இது பார்த்தார் வந்த கூட சும்மா அனுப்பக்கூடாதுன்னு சொல்லி சாப்பிட்டு போங்கன்றார் சரி இருந்தாங்க ஏன்னா மதி சாப்பாடுற அவர் தொழுது முடிச்சு வந்திருக்காங்க சார் அம்மாட்ட அம்மாவை வந்தா ரெண்டு பேரும் தான் அம்மாட்ட சொன்னார் நீ சாப்பாடு ரெடி பண்ணணும் சரிப்பான்ட்டார் நேரம் என்ன சொல்லிட்டு போனோம்னா இவங்க இருக்கணும் பாக்குறாங்க எத்தனை பேர் இருக்கும் அங்க ஒரு நாள் இது ஒண்ணு அஞ்சு மூணு ஆறு ஒரு ஏழு பேருக்கு சமைக்கணும் தாமா எப்படி பண்ணும் பெரிய பாத்திரம் எல்லாம் வேணுமே ஏன்னா அவங்களுக்குள்ளலாம் நினைவு இந்த அம்மா என்ன பண்ணிச்சுது நேரம் வெளியே போச்சுது ஓ சா இப்போ வாங்க போறாங்களான்னு எப்படி பார்த்தா பெரு வாசல்ல கிடக்கிற மண்ணை அப்படியே அந்த முறத்தை கொண்டு கூடி மண்ணை அள்ளிட்டு வந்து பயந்து கூட இருந்தவங்களாம் சுகாதனா சுகாதன என்ன போறாங்க பேருந்து சொல்றாங்க ஒரு பானையில அந்த கைவி கொடுக்குறாங்க ஏன்னா இவ்வளவு எவ்வளவு அதாவது இந்த காலம் உங்களுக்கு எதுக்கு வளர்ப்பு பெருமைங்களால் உங்களை நீங்கள் மதிச்சுட்டு பார்ப்போம் அலசி பார்ப்போம் நேரத்தை நீங்க பேச பண்ணிடக்கூடாது உங்களுக்கு என்ன குழப்பம் வருது என்ன சிந்திக்கிறீங்க உண்மையான முறைகளா பொய்யா பொறிங்களா இதெல்லாம் அங்கே தெரிஞ்சு அந்த காலகட்டத்தை அவர் செய்யலாம் இருந்தாலும் அந்த நினைவு நாங்கள் சொல்றோம் உடனே கொடுக்கலாம் இவங்க உண்மையா நம்புறாங்களா பொய்க்கு வந்திருக்காங்களா ஓடக்கூடியவங்களா நிகழ்ந்தாங்களா இல்லையா உண்மையா ஏற்றுக்கொள்ள நம்புவது எப்படிங்கிறதுக்கு உணர்வதற்கு காலத்தை கொடுக்குறாங்க இப்ப அந்த அம்மா என்ன பண்ணிச்சு அடுப்ப பத்த வச்சுட்டு ஒரு பானை சின்ன பானை அந்த மண்பானை மண்பானையில இந்த மண் மண்ணை போடுறது தண்ணியை விட்டுது அடுத்த ஒரு அடுப்பு அங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு அடுப்பு இருக்கும் இதுல ஒண்ணு அந்த அடுப்புல பத்த வச்சு குழம்பு வைக்கிறாங்களா எதை சோத்து கத்தாங்க இல்லையா இந்த வேலை எல்லாம் இருக்கும் அங்க அவங்க தோட்டத்துக்கு பின்னாடி இருக்குது வாசலுக்கு மேல போய் மண்ணை தூக்குனா ஒரு வாசல்ல போய் சோத்து கத்து முன்னும் பின்னும் இது முத்தாலும் பிற்காலத்தை உணர்வகித்தார் அதாவது அங்கீகரித்து எடுத்தது இல்ல முக்காலத்தை உணர்ந்தவர்கிறது காட்டுறாங்க அதை நம்ம காட்டுது பின்னாடி போய் என்ன பண்ண அசோக்கு கத்தர் எடுத்துன்னா கட் பண்ணா வெண்டைக்காய் வெண்டைக்காய் கட் பண்ணுமா கட் பண்ணா சும்மா க மசாலா முடியாது ஒரு முன்னா முடியாது அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுவான் இங்க ஆட்சி வாங்குங்க ஆட்சி வாங்குவோம் மாமி வாங்குறதுல மாலா மசாலா நல்லா இருக்கும் ஆளாளுக்கு ஒரு மசாலா சொல்லி அதுலயும் அதையும் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி பாருங்க அது ஒரு டேஸ்ட் தனியா இருக்கும் நீங்க மசாலா கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது அப்படியே தண்ணியில போட்டு அவிச்சு எடுத்து இப்ப முஸ்லிம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு தாளால எல்லாரும் ஒட்டு மொத்த மாசம் சகோதரத்துவத்துக்காக அவங்க ஒரு தாளை எடுத்தாங்க பெரிய தாளை எடுத்தாங்க என்ன போனா மண்ணை எடுத்து போனா இங்க எந்த நிலத்துல ஒண்ணும் தெரியலன்னு நம்ம உட்காந்தா பாய் கூட எல்லாரையும் உட்கார வச்சாச்சு இவங்க எந்த மோதலை கழிச்சு ரூம்ல பசங்களோட சாப்பிடுவாங்க பெரிய தடையை போட்ட தாள தாளன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பெரிய பெரிய அந்த அம்மா வேற நீதி இவங்க ஆறு பேர் உட்கார்ந்து சாப்பிட்ற மாதிரி நடுவுல கொண்டு வந்து அப்படியே அந்த மண் மண்பானையில் இருந்த மண்ணை அப்படியே கொட்டினார்கள் நீங்க எல்லாம் மண்ணு மாதிரி இருக்கீங்களா அங்கிறது பார்த்து அடுத்தாலே இங்க இருந்து என்ன பண்ணா அந்த கத்தாலையில் இருக்கு நீங்க கத்துக்கலடா கத்துக்க வேண்டியது இருக்குது என்ன கத்தாலே என்ன பண்ணா சைட்ல கூட்டுக்கு வச்சா அவர்களுக்கு முஞ்சி முஞ்ச பாக்கலாம் இவங்க சிரிச்சு என்ன சொன்னாரு கண்ணாடு பாக்கிறது என்ன சாப்பிடுங்க அது முடிஞ்சிடும் என்ன சொல்ல முடியும் வாய் தொடக்கல 
பிரியாணி வாசம் போதுங்க பிரியாணி வாசம் பிரியாணி மண்ண வச்சுட்டு என்ன ஏமாத்து ஏமாத்துலாம் சொன்னது ரொம்ப தான் போட்டிருக்கு மருந்து மாட்டிக்கிட்டேங்கிற மாதிரி எல்லாம் முடிச்சாங்க எடுத்தாரு அவங்கதான் அவங்கள வந்து யோசிக்க வச்சுட்டு அவங்க நம்பிக்கை தப்பு நீ நினைக்கிற தப்பு புரிய வைக்கிறதுக்கு என்ன போறாங்கன்னா இவர் டக்குன்னு கையை போட்டு என்ன பண்ணார் கையை கொடுத்து கை காட்டுவார் அந்த கையை காட்டி அவர் என்ன பண்ணாரு அந்த சோத்த சோறு இல்ல மண்ண அவர் ஒரு பிடி எடுத்தார் ஒரு பிடி எடுத்து பாத்தான் <laughs> தெளிவாக <laughs> மற்றவர்களும் ஒவ்வொரு <laughs> அழகு என்பது ஞானத்தில் கடல் மாதிரி நீங்க நினைக்கிற அளவு ஏமாந்துருவீங்க உங்க அன்பை காட்டுங்க அது கடல் காட்டுங்க இல்லையா ஞானத்துல வந்து கரையில நின்றால் நீங்க எப்படி இருப்பீங்க கரையில இருக்கிறதெல்லாம் கரையில ஒதுங்கிறீங்க கடலுக்கு உள்ள போங்க அவன் முத்து எடுக்க முடியும் அவ முத்து குளிக்கணும்னு சொன்னா அவன் எப்படி இருக்கடா உணர்ந்து அடங்கு அறிந்து நம்பு உணர்ந்து அடங்கு அவன் உள்ளுக்கு இறங்கி நீங்க முழுமையாக விசுவாசத்தோட நம்பிக்கையோடு நீங்க நீங்கவே வேண்டாம் கரையிலோட வந்து நீந்தி இருக்கணும் உங்களை காப்பாத்துறதுக்கு இறைய நம்பி நடுக்கடல் தெரியும் இல்லையா ஆழம் எப்படி இருக்கா பயங்கரமா இருக்கும் ஆனா அந்த ஆழ்கடல தான் எடுக்கணும் அலை இருக்காது உங்களை அலைய வைக்காது அவ நீங்க அந்த முத்து கையை போட்டு அது தேடுறீங்கன்னா முத்து கிடைச்சு ஞானத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்ப அந்த அஞ்சு வேலையும் உட்கார வச்சு என்ன பண்ணிட்டாரு பதிச்சு பாஸ் பண்ணிட்டாரா இவரு அப்ப நான் சாதாரண ஆள் இல்லடா நீங்க நினைக்க மாதிரி எல்லாம் நான் ரொம்ப எனக்கு தேவையில்லை நான் அதெல்லாம் தாண்டிட்டேன் ஏன்னா மண்ணையும் சோராக்க முடியும் இருந்த இடத்திலிருந்து எந்த இடத்திற்கும் போகக்கூடிய ஆற்றல் எனக்கு இருக்கிறது நான் மின் வாசிங்கிறத அவர் காட்டினார் மண்வாசிகளுக்கு அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியாது மின்வாசிகளுக்கு மட்டுமே இறைத்தது மற்ற நம்ப மாட்டான் எப்ப நீங்க உண்மையிலே நான் நம்புறேன் இறைதான் சொல்ல நீங்க விண்ணில் உள்ளவர்கள் நம்பிக்கை அவங்க வந்து அந்த நம்பிக்கை வரும் மற்றவங்க வரும் எனவே பரீட்சைக்கு தயாராகிறீர்கள் மணி அடித்து ஞாபகப்படுத்துகிறேன் நீங்கள் பரீட்சை எழுதுகிறீர்கள் ஞானவெளி தமிழ முழுவதே எடுக்க ஆரம்பித்து விட்டது நீங்கள் உங்களை கரை கேட்டது இறை வாழ்வு வாழ்வதற்கு 
இறையோடு வாழ்வதற்கு என்னவண்ணா பரீட்சைக்கு தயாராக இருக்கேன் என்று சொல்லி இந்த வண்ணம் இந்த உபதேசத்தை நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்வு